sino ba talaga yung dapat humawak ng pera? Dito po sa Taiwan, ang mga husbands po ang nagbabudget. Sila po talaga syempre nagbabayad ng mga bills kasi ang dami po ng bills dito. Binibigyan yung asawa nila ng pera or budget in a month. Halimbawa, 10,000 or 5,000. Depende kung anong napag-usapan. Pag may trabaho po yung asawa na Pilipina, hindi lang po Pilipina, Taiwanese po. Kapag may trabaho, ang ginagawa po nila, parang yung sa mga Filipinos na family ngayon, na 50-50 din. Pinagbabayad talaga sa uh, nag-aalaga ng anak is yung nanay. So, siya yung magbabayad ng diaper kung meron silang baby. Tapos kung sino yung nani, siya yung mismo magbabayad. Marami tayo mga kaibigang Filipinos na nagsusuporta din sa family nila. Um, hindi po lahat na dito lang may pamilya. Meron ding iba na may anak din po sa Pilipinas. So, ang nangyayari po, nakukulangan po sila ng uh, allowance po nila. Kapag manghihingi po siya ng pera, ang sinasabi ng husband, saan mo dinala yung pera mo? Or di kaya yung pinakamalala is mukha kang pera kasi lagi kang nanghihingi ng pera. So kung kayo po yung pagsabihan yan, syempre sasakit po yung loob nyo kasi iniisip nila, bakit ba ako yung mismo nagbabayad para sa anak ko? Eh anak namin dalawa yan. Bakit ba kailangan na hati-hati tayo ng pagbayad? Eh di ba mag-asawa tayo? Kasi nga, typically, sa Pilipinas, yung asawa talaga humahawak ng pera. Ang solution po dyan, kung talaga ang plano niyo na po mag-asawa, uh, dapat po mag-usap po kayo talaga. Kapag hindi niyo po napag-usapan ito ng, ng mabuti, pwede niyo pong pagdudahan yung isa't isa, pwede niyong masaktan ng hindi nyo sinasadya dahil lang sa pera. Kung kayo po ay mag-asawa na, maigi na you educate your husband na sa, sa Pilipinas, merong tinatawag na dapat parang ibigay sa asawa. Mahirap po kasi yun intindihin ng mga Taiwanese na bakit ibibigay niya lahat yung pera niya sa'yo. Mahirap po talaga kasi syempre, paano na kung meron siyang gustong gamitin, so wala siyang magagamit na pera. Isang bagay na pwedeng makatulong po sa inyong dalawa na hindi kayo mag-away dahil sa pera. Dapat po meron kayong parang tinatawag na journal. Isa lang po siyang simpleng notebook. Isasulat mo halimbawa, a husband, ang sahod niya 50,000. And then, wife naman, yung sahod mo, halimbawa, 20,000. So, total yun, pero ninyo in a month is 70,000. Kung ikaw pong humahawak, or kahit siya po yung humahawak sa pera niya, ikaw yung humahawak sa pera mo, meron, pag meron kayong journal ng pinaglalaanan niyo po ng pera ninyo, kapag halimbawa yung isa naghanap kung nasaan na yung pera, Alam nyo kung saan pupunta. Bilang respeto po sa isa't isa, hindi sa hindi nyo po trust yung husband or wife nyo. This is one way to be smart in spending. Hindi lang po yan uh, Filipino married to Taiwanese, hindi lang din po ibang lahi. Um, lahat po talaga, it's culture thing dito sa Taiwan na normally, yung asawa talaga yung talagang may hawak ng finances. Kasi mas alam nila kung paano i-handle, di ba? And kasi may mga bonuses dito, so they can adjust. Kung single pa po ikaw and uh, your your boyfriend wanted to marry you or gusto niyo nang mag-asawa, um, regardless of nationality po, again, pag-usapan nyo. Okay. Saan ba tayo titira? Okay. Ah, meron tayong sariling bahay. That's good. Okay. Ah, uh, titira muna tayo saglit and uh, after 3 years or 5 years, bubukod tayo. Okay, as long as meron kayong verbal na agreement. Kasi importante po yan na napag-usapan, hindi yung automatically understood. Kasi lalo na pag Taiwanese po yung, yung partner, hindi niya po talaga alam kung ano yung kultura ng Pilipino. And to be very straightforward, Ang Pilipino culture ay napaka-strange, napaka-iba sa Taiwanese. Kapag magpapakasal kayo, pag-usapan nyo yan. Sabihin mo, oh, sino bang hahawak ng pera? Ikaw ba or ako? 
So, paghahawak ng pera, paano natin gagawin to? So, bills muna, isulat mo lahat yung kailangan yung expenses, and then after that, o oh, magkano yung savings, and other extra expenses. Mahirap po yung maghiwalay kayo dahil lang sa finances kasi hindi nyo napag-usapan ng maayos. You should know kung meron ba siyang mga active loans. Bakit nyo kailangan po yung uh, pag-usapan? Kasi po, maraming mga kaibigan natin Pilipina na married to Taiwanese na nagugulahan bakit kailangan pang humingi ng pera sa kanya yung asawa niya, eh malaki naman yung sahod niya. Saan napunta yung pera? Dito sa Taiwan, merong bahay Pero hindi po lahat bayad. Maraming bahay po na 30 years to 40 years pa po babayaran. And minimum po niyan, 10,000 NT to 30,000 NT. So imagine nyo po yung, yung halagang yan. Ang laki po yan, halos isang sahod na po yan ng asawa mo. Pag mag-aasawa po kayo or na, nag-asawa na kayo, you should ask. Meron ka bang standing na loan? Lalo, balance na loan? Lalo na pag Hindi mo talaga alam nang hihingi talaga siya ng pera sa iyo like nauubusan po siya talaga and kasi normally uh, yung mga Filipinas natin iisipin na nang bababae ka ba nagbibisyo ka ba nagsusugal ka ba bakit bakit wala ka ng pera pero umuwi naman siya ng tamang oras wala naman siyang bisyo uh, simple naman lang siya manamit bakit ganun yung nangyayari so kung alam niyo po na may loans Kasi nahihiya po silang sabihin yan sa inyo. Kapag napansin nyo po na hindi siya marunong talaga humawak ng pera, you can suggest, pwede bang ako yung humawak? Pero, isusulat ko lahat ng gastos natin para hindi mo, ma, hindi mo maisip kung saan ko dinala yung pera. Okay? Panglima, mga kapit, lagi ko pong kung ikaw man hahawak ng pera, siya man ang hahawak ng pera, or 50-50 kayo, Yung journal po, nakakatulong po yun sa inyo. Talaga, totoo yun. Kasi, halimbawa, maging, maging honest din po tayo. Halimbawa, nag-share ka ng pera sa parents mo. O, iti isulat mo din po yun para, alam mo, if you want honesty, you should be honest as well. The question actually, well, hindi naman sa sino yung humahawak. Yung tanong dito, kung uh, yung transparency lang. Para you both can continue trusting each other, in trusting each other too.